Hello. Hello, teacher. Ah, hello, Juan Alfonso. Good evening. I'm sorry. I, I guess my microphone was Good not evening, working. Teacher. Good evening, Vicky. How are you? I'm sorry. I, my Hi. microphone. My microphone was not working. Okay. <laughs> welcome. Welcome. Rodrigo, how are you? How are you, teacher? Fine, fine, very fine. Okay. Always happy. Always happy. That's what I see. That you're always happy. Congratulations. Yes. It's a quality, right? It's a quality. Uh, Vicky, I'm checking uh, a message in the group, right? In this moment, right? And... Mm. And Victor too, right? Hi, Victor. Victor. Good evening, teacher. Good evening. I'm checking a message in this moment. Uh, um, no, you already finished, right, Victor? Yes, teacher. Okay, good. Because I see a message. Let me see. Uh, okay, trate darle sentido a la oración. Um, okay, good. So you're helping, Victor. You're helping here. <laughs> Thank you. <laughs> yes. And Vicky. Thanks, right? Vicky says, ah, uh, Vicky finally finished, right, Vicky? Um, me faltan dos de esa, teacher. Mm, okay. What, what is this? Is is the exam, right, Vicky? Mm-hmm. Is the exam. Okay, good. We're going to make it today. Don't worry. Let me okay, let me check. Uh, Ah, yes, it's the letter D. The letter D in the exam, right? Don't worry. We're going yes. to see it in detail, in detail, right? Okay, teacher. Juan Alfonso, uh, your, I don't see your number in the list. Uh, you have a, a, any name? No, right? What are the last numbers of your telephone, Juan Alfonso? Hi, Juan Alfonso. Hello, hello. Juan Alfonso, hello. Hello, teacher. Uh, what are the last uh, two numbers in your telephone? Or four numbers, if you want. 7190-3956. Let me see. Five, six, five, six. Uh, let me see, five, six, you're not in the list, Juan, let me see, five, six, okay, let me check, let me check something, because I'm checking, five, six, ah, yes, it's Atento, right? Yes. Yes, yes, ah, okay, yeah, I was trying to look Juan Alfonso, Juan Alfonso, but no, okay. <laughs> Okay, thank you, Juan Alfonso. Thank you very much. Okay, good. So, uh, Claudia and Brenda, welcome to welcome to the class. So, let's start immediately now with the class, right? And let's go to the platform. Let's go to the platform, ladies and gentlemen. Welcome to the last class of the year, 2020. The year of the coronavirus. <laughs> Hey, listen, uh, today someone told me that the, the, commer the commercial centers are full, right? So please, Horrible. Yes, don't, yes, go, don't go to commercial center. Only in an, an emergency, you, you have to go to the bank or buy food or whatever. Right? But my recommendation is that don't go to commercial center. It's, <laughs> come on, you, you have enough shoes, you have enough clothes. Don't go and buy. Maybe in January, possibly, right? But these days, or or after the Christmas, after Christmas. Hi, teacher. I work. I work galerias. Ooh. Wow. Oh, so you have to see. Mm -hmm. You have to see a lot of people every day, right? Sorry. Yes, teacher. Be careful, please. Be careful. Take take yes. care of yourself. Mm -hmm. Wash yes, your teacher. hands. You know the the mask, mm -hmm. right? Every time you touch something, you watch immediately, right? Because uh, in January, oof, a lot of people, right, mm -hmm. is going to get get sick. So good. Uh, God bless you. God protects you, right? <laughs> yes, teacher. Let's go to the to the to the platform. Let me see. We are here. 
Okay, um, I have a problem here. Okay, good. It's opening, it's opening right now. Final exam, right? Let's go to the listen. Listening part, right? Opening, opening. Okay, it's opening, it's taking time. I'm sorry, I don't know what happened. It's a slowly in this moment. Okay, now, very good, right? So listen to the conversation and choose, right? One, two, three, three options, right? So what we're going to do is I will, I will, we're going to listen together and then I will repeat slowly, right? After the, the audio, right? Uh, someone has the, the microphone on, please, would you, would you mind to turn it off, please? The microphone. Thank you. Thank you, everybody. Good. So let's just start with the listening. Okay. Listen to the conversations. Check the correct information. Okay. And what is the correct information? Emily is short and in her 30s. Uh, listen, I need you to pay attention to this because in, in letter D, uh, some of you had problems to, the, to, to put in order the, the, the sentence, right? And in this case, for example, I can say Emily is short, Emily has uh, red hair, et cetera, et cetera. So most of it, when you describe people, you say uh, Emily is, uh, Robert is. Uh, Walter is right, or you can use has, and in the same sentence, you can have the two, right? You can say, for example, um, uh, Robert is, is short and has a uh, red hair, for example, right? So you use is and you use has, right? But the two sentences are connected for the word and look, and right? So, uh Pay attention in this context, but this is not part of the of the exercise, right? Eso que les estoy diciendo no es parte de este ejercicio, no. It's in letter D, but I need you to pay attention in the structure, right? Okay, good. Now, let's go and, and, and listen, right? Emily is short in, in her 30s. Emily is medium height, medium height, and in her 20s. Emily is fairly, más o menos, right? Más o menos, bajita, fairly short, and about 25. This is refers to the year, right? Number two, Steve has blue blue eyes, like the teacher, and black hair. <laughs> okay, Steve is really tall and has, okay, look, here they use a comma, but in the exercise D, they don't use comma, right? Okay, remember there are some little tricks, right? Pequeños truquitos. Que cuando están respondiendo, ustedes deben de ir viendo ahí. Ok. But, as I told you, look, en esta oración tenemos is y tenemos has. Y hablamos de Steve, right? Two verbs. Le ponemos dos verbos a Steve. Pero siempre ponemos la preposición, la conjunción, sorry, conjunction and. Ok. Entre verbo y verbo. Ok. Don't forget that. Repito, no es parte de este ejercicio, pero... Hay que prestarle atención a la estructura porque el ejercicio de es, está estructurado así. Steve is only 20 year, 29 years old and handsome, right? Number three, the thief, el ladrón, el mañoso, right? The thief was short, had a white beard and was elderly. The thief had on a black, uh, had on a black shirt. No, okay. Uh, have a black shirt. Este hombre creo que no va ahí, pero no tiene sentido este hombre, ¿verdad? Okay, so the thief had a black shirt and glasses. The thief had lunch <laughs> with Mr. Brown in the cafe, right? <laughs> Come on. El ladrón se puso a, a tomarse un cafecito con Mr. Brown. <laughs> I'm sorry. <laughs> es que me lo imagino a los dos tomando café con Samita. <laughs> I'm sorry. Café con semita ahí, metiendo la semita en el café, con el ladrón. Ok, good. 
Number four, AJ and Penny are sitting on the couch and talking to Tom. Listen, esta es otra parte, ¿verdad? Eh, eh, el uso de, de, pre, de preposiciones y el uso de present participles, ¿ok? Para describir eh, a, a alguien en, en un lugar, right? For example, we use sitting, ¿ok? Usamos un verbo, un presente participio y le agregamos ing, sitting, right? Y también podemos usar preposiciones, preposition, on the couch, for example, right? And then it says, AJ and Penny, estas son dos personas, right? Are both wearing jeans and red sweater, right? Wearing, look, sitting, wearing. JC, AJ, sorry, <laughs> JC. AJ and Penny are the attractive couple sitting on the couch. Entonces, después del nombre, tenemos el presente participio. Repito, este no es el tema, pero aquí podemos ver la estructura, ¿verdad? Para contestar las otras partes del examen, ¿ok? Good. Now, after we check this, let's listen. Ready? Ah, travation. <laughs> ok, I'm sorry. Vamos a cargarlo otra vez. Sorry. Este internet, ¿verdad? Más en diciembre esto va a poner cargado, ¿ok? But you're going to be on vacation, right? Lo bueno que todos vamos a estar en vacaciones. <laughs> ok. Now, listen, please. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Excuse me. Excuse me? I'm looking for someone. I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her I'm meeting her for lunch here. I'm meeting her for lunch here. I'm meeting her. For lunch here. Her name is Emily Black. Her name is Emily Black. Suena raro, ¿verdad? Emily la negra, pero es Emily Black. But it's true, you know? All right. All right. Muy bien, all right. What does she look like? What does, what does she look like? What does she look Let's like? Let's see. Let's see. She's about 25, I guess. She's about 25, I guess. Yes. Look over there. Look over there. Look over there. Over there. Is she the one with the long black hair? Is she the one with the long black hair? Is she the one with the long black hair? Oh, uh, no, that's not her. No, that's not her. That's not her. Emily's fairly short. Emily is fairly short, fairly short. And has... Oh, I think I see her. Uh, oh, I think I see her. Look, she's waving at you. Look, she's waving, waving, you know, wave, waving at you. She's waving, she's waving at you. Two. Okay, that's the number one, huh? look. So Emily is short and in her 30s. Emily is medium height and in her 30s, uh, 20, sorry. Or oh, Emily is fairly short and about 25. What is the correct answer here, right? Good, now number two. Steve has blue eyes and black hair. Steve is really tall and has curly blonde hair. Steve is only 29 years old and handsome. Let me see. Sarah. Did you hear that Judy has a new boyfriend? Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? A new boyfriend? No, I didn't. No, I didn't. What's he like? What's he like? What is he like? Notice, what does she look like? What does he like? Well, his name's Steve. Well, his name's Steve. His name is Steve. His name is Steve. And he's very nice. And he's very nice. So when you say, what is he like? It's like personality. When you say, what does he look, look like is appearance. Personality? For example, what is uh, Rodrigo like? What is Vicky like, for example, right? Como es Vicky, como es Rodrigo, right? What is he like? What is she like? Ah, oh, he's nice. 
she's intelligent. Both are nice, uh, handsome and pretty, right? Okay. But when you, ref no, 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 sorry, handsome and pretty, no, uh, I mean, uh, they are smart, smart, right? Personality, I mean, I mean, but when I say, what does she look like? What does uh, Rolando look like, for example, right? What does Juan Alfonso look like? What does May look like? So in this case, it's physical appearance. He has black hair. She has long black hair. Or oh, like the teacher, the teacher has blue eyes, you know, et cetera, et cetera. <laughs> physical appearance. Now, let's continue. And he's tall. Really. And he is tall. Really, really tall. Really he's tall. over six feet tall. He's over six feet tall. Say pie de alto, right? I don't know the the measure in, in feet. No, no me puedo bien la medida en pies, pero, you know, six feet. I imagine he's tall, right? What color is his hair? What color is his hair? His hair, right? Uh, his hair. Because he's a boy. His hair. What color is his hair? His hair is blonde and curly. His hair is blonde and curly, right? Creo que este chico es de chalate. He sounds very handsome. He, uh, he's very handsome. Wait, wait a minute. Color is his hair. His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. Uh, he sounds very handsome. Se oye que es guapo el tipo. Dice, okay. he, he sound, he's very handsome. He is. He is. And he's the same age as Judy. And he is the same age as Judy. Right? Like I say. Uh, Rolando is the same age as Rodrigo. Huh? You compare in age, right? So he's only 19? So he's only 19? Yes, that's right. Yes, that's right. Okay, that is the number two, right? Now look at the option. Steve has blue eyes and black hair. Steve is really tall and has curly blonde hair. Blonde, sorry, blonde hair. Steve is only 29 years old and handsome. What is the correct? Now, number three. The thief was short, had a white beard, and was elderly. Estaba algo viejito, ¿verdad? Pero aún así andaba robando. The thief had a, a, a black shirt and glasses. The thief had lunch with Mr. Brown in the cafe, right? Okay. Now, listen, please. Oh. Travation again, right? Sorry. Voy a tener que descargarlo otra vez. Let me see. Okay. One, two, three. Here, right? Handsome. He is. And he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. Okay. Three. Three. All right, Mr. Brown. Tell All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Tell me again what happened What happened here. Thank you, officer. Thank you, officer. So Mr. Brown is talking to the police in this moment, right? I told you. I told you. The man took my wife's purse from the back of her... The, 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 the man took uh, my wife's purse. Sorry, let me... Three. Okay. All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you. The man took my wife's purse. The man took my wife's purse. Purse from the back of her chair. From the back of, of the chair. Uh -huh. We were at this table. We were at this table. We were at this table. What did the thief look like? What does the thief look like again physical appearance right? what does the thief look like i told you he was i told you he was, was elderly he was elderly he was maybe in his 70s he was maybe in the 70s oh, okay <laughs> 70s and about how tall was he and about how tall was he you mean how short was he you mean how short was he he was short he was short. <laughs> Only about five feet tall. 
only about five feet tall. No sé tampoco cuánto es cinco pies. Me imagino que debe ser como unos cincuenta de metro, me imagino, right? What else do you remember? What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a... He had a baggy pants, baggy pants. A red t-shirt. And a red t-shirt. He also had a white beard. He also had a white beard. White beard. Four. Okay. So that is the option three, right? Easy, right? Now, number four. AJ and Penny are sitting on the couch and talking to Tom. AJ and Penny are both wearing jeans and sweater. AJ and Penny are attractive couple, are the attractive couple sitting on the couch. Here we go. Hi, I'm new here. Hi, I'm new here. My name's Sharon. My, my name is Sharon. I'm Charlie. I'm Charlie. Welcome to our school party. Welcome to our school party. School party, party. They don't have coronavirus in the school, right? Do you want something to eat? Do you want something to eat? Do you want something to eat? Not right now, thanks. Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. I need their phone number. Which ones are they? Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. They're the good-looking couple sitting on the couch. In the, on the sofa, right? Oh, I see them. Thanks. Oh, I see them. Thanks. Thanks. And one more thing. And one more thing. Is Clara here? Is, is Claire here? I need to ask her a question about our homework for tomorrow. I need to ask her some questions about the homework. I need to ask her some questions about the homework. Tomorrow. Let tomorrow. me see. Tomorrow. Let me see. Oh, yes. I see her. Oh, yes. I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She is wearing jeans and a red, red sweater, it says, right? Can you see? Red sweater. Tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. Uh -huh, yeah. She's standing over there talking to Tom. She's standing over there talking to, to John, right? She has a, a, a red sweater. Red sweater. Okay. Now, AJ and Penny are the attractive couple. AJ and Penny are both wearing. AJ and Penny are sitting. So, you see Take the best option, right? Good. Do you have any question about this part? The listening part? Questions? Questions? Okay. So, if no question, let's go to letter B, right? Complete the conversation. Use the present perfect, right? So, let me review the present perfect. Let's review the present perfect. Here we have uh, questions. Uh, uh, yes, no question. Let me see. Have you? I have already. Never. Um, let me see. I live in Boston. Ah, yes, foreign scene, right? Foreign scene. So the first part is the present. Sorry, the present perfect. And yes, no question. We don't have an information question. So I will explain only the. The yes, no question, and information question, right? And affirmative, of course. So look. The present perfect, right? So uh, affirmative. I have done my homework. Okay, so basically we use the subject, the auxiliary have or has, plus a past participle, right? That is the formula. She has worked. Um, she has, no, she has visited. 
de Machu Picchu. I guess this is the way it, it is written. Okay, now again, subject, auxiliary, and past participle, right? Okay, sometimes we are confused because we have regular verbs and the regular verbs end, end in ed, right? So you think, oh, it's the simple past because ed, right? No, 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 no. Remember that if the verb is next to the auxiliary have or has, the verb visited in this case, in this context, right? It's a regular verb that is a past participle, right? No, a simple past. It's exactly the same, I know, right? But it's a past participle. So the clue is, la clave is the auxiliary, right? Si el, el verbo aparece a la par de have y has, present perfect, right? No simple past. Okay, and then uh, we have the two categories of verbs, right? Regular verbs, los verbos regulares, los que agregamos a de y que ya Los estudiamos, la pronunciación, el, cómo se escribe, etcétera, etcétera. Right? And the irregular verbs, que es un listado, pues, que hay que aprenderse de memoria, right? We have to memorize it. Simple like that. Okay? And then, let's see to, to the yes, no questions, right? Yes, no questions. In present perfect. Yes, no questions. So, have you, have you eaten, have you eaten what? Periway, I don't know. Periway or Periway? I'm not sure. Periway. 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 Ah, okay. Periway. <laughs> Let me see. Periway, right? Something like this, right? Have you eaten Periway? <laughs> Yes, yes, I have, right? Okay, and then you say, we have the auxiliary have, again, right? The subject and the past participle. In all the sentences, affirmative, negative questions, we have subject, auxiliary, past participle. Subject, auxiliary, past participle. In this case of the question, is, is the opposite, right? You say auxiliary, subject, past parties, right? But it's always with the auxiliary, have or has. And then, have you eaten periway? Periway, sorry. Then you say, yes, I have. Or, no, I haven't. Okay, then... Has he, um, what, run? The past participle run is run, right? Uh, he's run in the marathon. Ah. In the marathon. Yes, he has. No, he hasn't, right? Okay? These are the yes, no questions with the present perfect, right? And all the time use the auxiliary have and has. Mm -hmm. Okay. The only problem sometimes is that you don't know what is the past participle, right? Of every verb, right? So in those cases, please check some Google, right? Or my recommendation, as I say, right? In for pre-intermediate level, you have to memorize at least 150 verbs. Para comenzar, y si de verdad, en serio, quieren aprender el inglés, right? Tienen que memorizarse al menos unos 150 verbos para comenzar, right? Okay? Some of them are easy, you know, like cut, 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 put, 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 quit, 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 <laughs> sit. Uh -uh. So some of them are very easy. Some are difficult, I know, right? Like got, gotten forget, forgotten, write, written. <laughs> Some of them are difficult, but I need you memorize them, those verbs, right? Okay, now, let's go to the platform, right? Let's go to the platform. There you go. Oops, what happened? 
here, right? Okay. So now remember the three things, right? Subject, auxiliary, have, has, very in past participle, right? Okay. So here we have the question, right? Have you, now we have the two elements. We have the auxiliary and the subject. So we're missing the past party. Solo, solo falta el pasado participle, right? Only the past party. Okay. So, and then in this context, we have the verb be. This is not a, a rhetorical question, right? What is the, no, sorry. Is the verb to be regular or irregular? It's not rhetorical. <laughs> you can answer. Is the verb to be regular or irregular? Mm -hmm. yes. Be uh -huh. What is the, I mean, regular or irregular? Regular. Mm, let me check. If it is regular, so it's B E D, right? B E D. Uh -huh. No, right. Irregular. No. Irregular, right? Irregular. Es, es, del grupo, es del grupo de los rebeldes. <ríe> ok. De los rebeldes. No sabe, no sabe uno qué forma tiene. Solo hay que memorizársela, right? And you know. Y me imagino que ya se la saben, así que no se la voy a decir. <ríe> ok, then this is, yes, I already, I have already. And then we have the verb C, right? Irregular or regular? <coughs> Sí. Qué terrible. Mm -hmm. Yes, Rolando, you have to memorize. <laughs> regular or irregular? Irregular. Irregular, correct, right? So the only thing you're going to do here is to put the irregular verb, right? The past participle is si, so, and, uh, okay. <laughs> si, so, uh, you know, right? You know, right? Sorry. <laughs> no, I mean, see, so, and then you, you know the other, right? When I say this, Rolando, cuando digo esto, que no, no van a decir cuál es la respuesta, right? <laughs> okay. Sí. Perdón, okay. teacher, es que no, la, no la, la mascota ahí estaba. Ah, okay. Queriendo, I... queriendo hablar inglés. Okay. <laughs> whoa, whoa, in English. <laughs> whoa, okay. whoa. Juan Number Juan two. Uno, this. <laughs> okay, then this is a question, right? This is a question. So in this case, when I say have, is the auxiliary, not the main verb, right? No es el verbo yes. principal, is the auxiliary, right? The verb is it, it, eaten. eaten. El pasado participio de it, eaten, right? Entonces aquí solo vamos a poner el auxiliar para he. Okay? El auxiliar para he. Is have or has? Ahí ustedes sabrán, ¿verdad? <laughs> yes. No, he has never, y aquí, por aquí, algunos se me confundieron. Pensaron que este have era auxiliar, pero no, no es verbo. auxiliar, es un verbo. Es el verbo tener, right? Y el pasado, esta pregunta sí es retórica, no la contesté. Y el pasado participio de have es, usted ya sabe, ¿verdad? No, no, no. no. Era retórica la pregunta. Sorry, teacher. No probe, no, come on, I'm kidding. Estoy bromeando. Sí. Ya todos la so saben. Bro. Todos la saben. Yes. Ya, sí. a, este, a, este momento, my... a este momento, Rolando, Silvia, vi que ya todos tienen 100 en el, la plataforma. Tonight okay. finish. Ok, good. Now, then, eh, since, I'm sorry, since and for. Since and for, right? Let's go and check this. Since and for. Okie dokie. When do you use since? When do you use for, right? We use since for specific time in the past, right? Past, right? Then we use for 
for periods of time, right? Period of time. For example, um, we are going to make some space here. Since 1999, for example, right? Since uh, elementary school. Since I was 20, right? 20 years old. Desde que yo tenía 20 años, right? Since uh, last summer. Since uh, yesterday. Since last weekend. Etc., etc., etc. So, specific period of time, right? Specific time, sorry, in the past. Specific uh, time in the past. Now, for, for four, we use periods of time for two minutes. For two years. For long time. For, for a week, for a week, yes, for a week, uh, for for what uh, two months? Oh, only two, two, right? For for five months. Okay, so we use this for periods of time, right? Understand? Okay. Okie dokie. Now, let's continue. Let's continue. Now, I live in Boston five years, right? ¿Qué será en este caso five years? ¿Será, será eh, periods of time o será tiempo específico? Uh -huh. ¿Será uh, periods of time or, or specific, right? Okay, um, give me a second, que me están mandando un mensaje aquí del grupo. Okay, entraré tarde, this. okay. Good, no problem. Uh, good, excuse me, excuse me. Now, so you, you select four or things, right? Si es un periodo de tiempo, for. Si es un tiempo específico en el, o un tiempo exacto en el pasado, sin, right? Aquí creo que está fácil, no sé, pero a mí me suena que está fácil. My wife and I have gone to Costa Rica. Every year. <risa> ok. Aquí, Rolando, mire. La, la O está muy chiquita. Sí, no, pero esta M, ¿qué, qué pasa ahí, Rolando? It's capital letters. Capital no. letter, right? Okay. Good, but now every year, hemos ido a Costa Rica cada año. Attention. Night, night, night. Eh, desde 2001, 2001, sorry. 2001, right? So, ¿es un periodo de tiempo o es un tiempo específico en el pasado, right? Okay. And number three. Aquí es donde el teacher se equivocó ayer. <laughs> <laughs> a long time, ¿verdad? A long time. Yes. Por ahí les acabo de dar el ejemplo. Prácticamente les di la respuesta, ¿verdad? Pero, ¿sí? Ahí tienen ustedes. Y aquí creo que no es tan complicado. Solo es 50%, el 50%. ¿Ya? Yes? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Todavía tenemos tiempo? Let me see. Letter C, right? Ah, sorry. Any question of letter B? Any question? Vamos bien? 
Yes, teacher. Yes, yes. Ok, good. Eh, si no lo han terminado aún, pues uh, tienen hasta las 12 de la noche este día, ¿verdad? <risa> este, cualquier cosa, bueno, alguna emergencia, yo voy a estar libre desde las 10 y media de la noche, porque a esa hora empiezo a subir los, los documentos, así que eh, por ahí si hay alguna pregunta extra de emergencia, pues, ¿verdad? Pero si no, pues aquí estoy ahorita. Hay que aprovechar el momento si hay algo que no me entienden, ¿ok? O no entienden de la plataforma, quiero decir, ¿ok? Ahorita es el momento. Como me gusta decir a mí, ahora es cuando, Chile Verde. <ríe> ¿Ok? Now, instruction. Read the following sentences and choose the correct word, right? Esta es la estructura que les decía en, la, en, el, en, el, en el listening, ¿verdad? Que, que aparecían oraciones de este tipo, ¿verdad? Entonces aquí dice, my brother is, um, bueno, es que aquí está difícil porque solo es una respuesta, no le puedo dar ninguna pista, solo, solo tienen que acordarse cómo, cómo va la oración, ¿verdad? Si es in his twenties, about his twenties, o at his twenties. ¿Ok? Y si le fallan a uno, pues pueden volver a intentarlo, ¿sí? Uh, aquí sí no tengo mucho que decirle, solo que, que va a una preposición, ¿verdad? Y, y es una regla que tiene que ir una de esas tres, ¿sí? Aquí se pueden ir a la parte de las descripciones en la plataforma, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las descripciones? Pues, eh, no sé si quieren que lo revisemos o creen que manejan este tema todos. ¿Estamos bien aquí? Yo creo que la parte 4 es la que nos ha costado a todos. Tich. Ah, ok. Es, ¿Quieren que repasemos esa parte aquí rapidito? O... No, la, la siguiente. La siguiente, va. Entonces esta la domina. Va, estamos bien. Entonces, aquí Tracy. Eh, es que el problema que aquí que no tengo, no, no tengo mucho que explicar, va ahí. Ahí tienen ustedes que saber cuál es la correcta. Porque, sí, short hair. No, short uh, hair. no, shh, no. Don't say no, that. estoy leyendo las tres. Estoy ah, leyendo oh, las sorry. tres. I'm sorry. Ok. Ups, sorry. Se me marcó sin querer, pero no quiere decir nada eso. No quiere decir nada, ¿verdad? No estoy sugiriendo nada. Sin querer se me marcó. Vaya, ok. Sí, ahí no puedo decir nada. Philip Nephew. Eh, cinco pies y ahí no uh, has Martin ever an appointment bueno aquí solo quiero decirles que es una cita verdad una cita con el doctor por ejemplo verdad entonces qué hacen ustedes con la cita es bien obvio verdad que este creo que está fácil perderla subirla o perdido ok How many times have you lost your, cuántas veces has perdido tú? Esta sí está un poco, está un poco complicada porque hay. No, porque cada rato se pierde. Bueno, quizás va, <risa> quizás, pero aquí da una opción a, a responder dos cosas casi iguales, pero bueno. Y la última, have you ever un camión, ¿verdad? Aquí sí es fácil porque miren, eh, con los camellos, los caballos, las bicicletas, las motocicletas es, es montar, ¿verdad? Pero con un camión ya saben qué es lo que se hace, ¿verdad? Al menos creo que hay alguno, uno de estos tres verbos que es bien lógico que no van a hacer con un camión, ¿verdad? <risa> bueno, ahí creo, creo que, que prácticamente no le fui de mucha ayuda, ¿verdad? Solo... Solo hay una de las tres opciones nada más, ¿verdad? Ok, sí. Ahora vamos a la parte que nos ha costado, ¿verdad? Muy bien. Eh, en este caso, eh, les decía que hay... Primero identifiquemos el sujeto, ¿verdad? Entonces vamos a la oración y lo primero que hay que hacer es identificar el sujeto. Aquí está Cristi, ¿verdad? Entonces, es lo primero que vamos a poner, el sujeto, ¿sí? Vamos a ver en la otra. Sam. Ah, pero es pregunta. En la otra es pregunta, ¿ven? Por ahí me preguntaron algunos alumnos, pero no se habían dado cuenta que es una pregunta. Entonces, aquí tiene que aparecer un auxiliar. 
¿Sí? Entonces con ese auxiliar se comienza. No hay una, no es una pregunta de información porque no hay de what, where, when, o no aparece ninguna de estas. Entonces tenemos que usar el auxiliar para el presente simple. ¿Sí? Por ahí aparece. Vale. Y el sujeto es Sam. ¿Ok? En la 3 es Cindy. ¿eh? En la 4 eh, es pregunta también. Jason. Ajá, y Jason sería el, el, el asesino. <risa> Jason sería el, el, el sujeto, ¿verdad? Y es una pregunta. Uh -huh. Ok, muy bien. Esta es pregunta de información. Ahora vamos a ciertos ejemplos. Eh, aquí está una respuesta para el, la parte anterior, pero bueno. Entonces, eh, vamos a, a ponerlo en la pizarra. Vamos a poner en la pizarra, ¿verdad? Ok. En lugar de poner Cristi, por cualquier cosa voy a poner eh, eh, María. María, vaya, aparecía el verbo to be, ¿verdad? Y aparecía la palabra really. Really es como muy, muy, ¿verdad? Muy. Y aparecía también eh, un adjetivo que eh, decía gorgeous, gorgeous, right? Gorgeous y glamoroso. Y también decía twenties, la preposición in y luego her. Como estamos hablando de María, vamos a usar her, ¿verdad? Ok. Entonces, lo primero que vamos a buscar es el verbo. No hay otro verbo más que el verbo to be. Entonces, María is. Is. Luego buscamos la palabra really. Y luego el adjetivo. Por ejemplo, aquí voy a usar otro adjetivo yo. María es really nice, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí en la oración ustedes van a buscar, en la 1 van a buscar un adjetivo. ¿sí? En lugar de nice. Y luego le ponemos, eh, perdón, en. Ahí separamos las dos, ¿sí? Y solo nos quedan las tres palabras. Twenties in her, right? Entonces, lo que nos quiere decir que María está en sus... Aquí le voy a poner yo otro, otro nombre, ¿verdad? Forties. Forties. Forties, right? Ok. Vaya, así sería la oración. Obviamente no les estoy dando la respuesta porque estoy poniendo María, ¿verdad? María. Ok. ¿Por ahí tiene alguien encendido el micrófono? Please. Ok. Thank you. Thank you very much. So, María is really nice. Claro que ahí no dice María, dice otro nombre y otro adjetivo, ¿verdad? In, in her forties, en sus cuarentas. ¿Ok? Esa es la estructura. Vea, oh. Sorry, no sé por qué me salgo de un solo. Esta sería la uno, ¿verdad? ¿Alguien tiene problemas con esa oración? ¿O todos la resolvieron ya? Ok. Vaya, en la siguiente estamos hablando de, de una pregunta. Entonces voy a hacerles una pregunta similar aquí, ¿sí? Por ejemplo, um, puedo poner... Um, das... Eh, no iba a poner Vicky, o, pero no, no puedo poner un nombre de mujer porque tiene bigote. O sería mejor, este, déjenme ver qué nombre utilizamos en el grupo. Eh, Rodrigo, vamos a usar Rodrigo, ¿verdad? Ok. Das Rodrigo. Entonces estamos preguntando acerca de Rodrigo, ¿verdad? Das Rodrigo. Tengo dos cosas. Das Rodrigo have... Eh, a mustache en que utilizamos el en
and wear glasses. No le, no le ponemos el signo de interrogación porque ya está, no se lo vayan a poner, ya está, ¿verdad? ¿Ok? Y quiero ver si das tendría que ir con mayúscula. Pero también, si ustedes quieren, pueden ponerlo así, miren. Does Rodrigo wear glasses and have a mustache? ¿Sí? Este es el ejemplo, ¿verdad? Obviamente no les estoy dando la respuesta, solo una oración similar. Ah, aquí no va a punto. Porque es pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no lleva la S? Vamos a ver, ¿por qué en lugar de decir where's, has, ¿por qué hemos puesto where y have? Vamos a ver, Brenda, ¿nos puede ayudar ahí, Brenda? ¿Por qué aquí en el verbo where no le agregamos la S, Brenda? ¿O aquí en have no le ponemos has? Si estamos hablando de Rodrigo. Por el das. Por el das. Excelente, Brenda. Thank you. Porque estamos usando el das. Y cuando usamos el auxiliar, pues no es necesario escribir aquí una S ni aquí has, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna duda sobre esta segunda parte, segunda pregunta? Ok. Entonces seguimos. La tres, ya identificamos el sujeto, es Cindy, ¿verdad? Y igual, nos está diciendo que Cindy es así y que Cindy tiene la otra una cosa, ¿verdad? Aquí, ¿qué podría ser? ¿Cómo es? Bueno, puede ser altura, ¿verdad? De altura mediana. Quiero ver si no me da la respuesta aquí. En lugar de Cindy vamos a usar May, right? May, perdón, May. May is eh, medium, medium height, 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 like high Hitler. And aquí es donde ponen en, en y luego ponemos el verbo has. Vamos a poner eh, eh, Mai tiene el pelo colochito, ¿verdad? Entonces, has curly hair, ¿verdad? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, ok, good. Has curly hair. May, my, sorry, may. My is medium height and has curly hair. Así sería más o menos la estructura de la, de la oración. Y es oración, no es pregunta, ¿ve? Veamos si no aparece el símbolo de preguntas. ¿Ok? Muy bien. Obviamente no van a poner my, ¿verdad? Van a poner el nombre que ahí aparece. ¿Sí? Ok. La siguiente es parecida al ejercicio de listener, ¿verdad? Y es una pregunta de información. Entonces vamos a poner... Mmm, Vamos a poner a Juan Alfonso, ¿verdad? Juan Alfonso. Ok. Eh, y como estamos preguntando quién es. Who's. Who's, right? Uh -huh. Who's. Who's. Who's Juan Alfonso. Right, who's. No, no, perdón. Déjeme ver. Aquí ya me confundí. Uh, ah, no, 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 perdón. Es que Juan Alfonso no es el sujeto. No, perdón. Eh, Juan Alfonso lo están usando de referencia, lo vamos a usar de referencia, sí. Entonces sería, who is, ajá, who is de, de me, le voy a poner yo para que. Eh, y tenemos eh, dos, dos, como dijéramos, referencias, sitting, que sería el presente participio, y next. Podemos usar ambas, ¿verdad? Eh, en este caso yo voy a usar el, el, el presente participio. Who's the man sitting 
Uh, y ahí sería sitting on, on the sofá, le voy a poner yo, ¿verdad? On the sofá. Ok, on the sofá. Mm, ¿Y cuál es la otra referencia? Next to Juan Alfonso. Ahí se vamos a usar el Juan Alfonso. ¿verdad? Y es pregunta, pero, pero el símbolo ya está aquí, ¿ve? No lo vayan a poner porque ya está en la pregunta, ¿sí? Ok. O podemos ponerlo al revés. Who's the next, next to Juan Alfonso? Sirion on the sofá. Sí, se puede poner al revés, ¿verdad? Ok. Good. Do you understand? Yes. Algo complicadito, ¿verdad? Porque estoy armando, pero lo primero que tienen que identificar si es una oración, si es pregunta, eh, si es de información, eh, etcétera, etcétera. Luego identificar el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, ¿verdad? Generalmente las expresiones de tiempo, por ejemplo, van siempre al final, ¿verdad? Y aquí como estamos describiendo a alguien, pues podemos usar o un o un, eh, una preposición, aquí tenemos next to, o podemos usar un, un presente participio, va, sitting sí. en este caso, ¿sí? Good. Any question? No, ok. Vamos al reading, ya solo nos quedan unos cinco minutitos. Ok, aquí pues, eh, lo que van a ir haciendo es marcando, ¿verdad? ¿Qué van a marcar aquí? Van a marcar cuatro cosas. Four things. Solo cuatro cosas van a marcar aquí. Four things she can do in, in, in her neighborhood. Cuatro cosas que ella puede hacer en su vecindario, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer en su vecindario? Pueden hacer una fiesta y <ríe> pueden sacar a pasar el perrito, parquear su carro. A veces depende del vecindario donde uno viva, ¿verdad? Ok. Vamos a leer aquí. Hi, Nina. Sara le escribe a Nina y le dice, Guess what? Adivina qué. I moved into my new apartment yesterday. Me pasé a mi nuevo apartamento, ¿verdad? Ayer. I really like my new roommates. Me caen muy bien mis compañeros de cuarto. I also like the neighborhood. Y el vecindario, pues, le gusta, ¿verdad? There are lots of different restaurants here. Hay muchos restaurantes, ¿verdad? Last night, I ate at a Vietnamese restaurant just around the corner comió en un restaurante vietnamita está a uh, cruzar la esquina the food was delicious and I want to try a new Brazilian restaurant in here right? y le gustaría probar un restaurante brasileño que está cerca de ahí for breakfast this morning I came to this great coffee shop eh, en el desayuno fue a un coffee shop ¿verdad? Un, una cafetería across from my apartment Actually, it's an internet café. Bueno, antes teníamos de esto, ¿verdad? Pero hoy que ya todo el mundo tiene internet en su casa, ya casi no se ven, pero. So, I'm emailing you now. Así que ahorita te estoy mandando un email. ¿Se recuerdan que antes teníamos que ir a, a, los, a los ciber para mandar mensajes, ¿verdad? Hoy desde su celular ya, ya tienen todo, ¿verdad? It's a really convenient neighborhood. Un con, eh, un vecindario muy conveniente. Eh, there is a, give me a second, please. Me, me regala un segundito, por favor. Un segundito. Ok. Give me a second, please. Tengo, tengo una llamada de emergencia. Regálame un segundo. Ok, thank you. I'm sorry. Ok, good. Eh, el, el vecindario es muy conveniente. Dice, there is a laundromat, hay una lavandería on our street and there are some interesting stores too. Hay muchas tiendas interesantes. One store sells lots of amazing CDs and DVDs. Right? Una de estas tiendas, tiendas vende CDs y DVDs. Bueno, ya no. Ya casi pasaron de moda, ¿verdad? Los, ok, en books. Y lamentablemente los libros también están pasando de moda, lástima, ¿verdad? A mí me fascina leer, pero... Y luego dice que en esta tienda ya puede comprar libros all over the world, right? 
de todo el mundo. And my roommates told me there is a dance club. Vaya, eh, aquí quiero clarificar algo, remarcarlo, ¿verdad? Dance club sí. es un lugar donde va la gente normal a bailar. Sí. Porque aquí tenemos otro concepto de dance club, ¿verdad? Así es que esto lo aclaro porque una vez usé este, este en un ejemplo, ¿verdad? Y todos me, me interpretaron. Ok, pero sí, es un El lugar donde... Más ferrán. Ah, Rolando, Rolando. Ok, Good. entonces, un dance club, un lugar donde ir a bailar, ¿verdad? Just two blocks away, dice, dos cuadras lejos. I want to go dance, ah, ya ven. Se puede ir a bailar ahí. Come visit. Ok, entonces, ¿qué cosas puede hacer Sara? Read, son cuatro, ¿verdad? Read books, eat Venezuelan food, exercise at a gym, get a haircut, go dancing, go shopping, make travel arrangements, hacer arreglos para un viaje, see movies, send emails, wash and dry clothes, lavar y secar la ropa. ¿Qué cosa puede hacer ella en su vecindario? Ahí lo tenemos. Nos pasamos un poquito de tiempo. Eh, entonces voy a tomarme un minutito más. Eh, Felicitaciones a todos por haber terminado su plataforma. Eh, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes estos días, ¿verdad? Y si Dios quiere y, y ustedes siguen estudiando en, en inglés corporativo, pues eh, nos vamos a ver más adelante, ¿verdad? Así es que para mí ha sido un placer enorme haber estado, haber sido su coach, me decían por ahí alguno, el coach. <ríe> me gusta la palabra, pero prefiero teacher teacher, ¿verdad? De haber sido su teacher, ¿verdad? Y ahí estamos a sus órdenes. En, si alguna vez necesitan de mi ayuda, ahí tienen mi número telefónico. Alguna duda que tengan, algún consejo, pues, pues todas sus órdenes, ¿verdad? Ok. Bye, bye. God bless you. Que Dios me los bendiga. Thank you, teacher. Bye, Have bye a good teacher. Night. Thank bye, you. Bye. Bye, bye. Merry Christmas. Bye, teacher. Merry Happy Christmas. New Year. Merry Christmas, teacher. Bye, bye. 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 Thank you.